可就奇怪了。那你还成这个样子？喂，看看，我只不过划伤他的脸，替他毁毁容，帮你出出气，有什么不好啊？从小欺负我的人多了，如果每个人都去报复的话，也报复不完。再说，别人对不起你，你就去打他、杀他，这很不好。你说呢？如果你一辈子活在报复中，有意思吗？哟。你学武功不是为了杀人，那你学来干什么？我学好了武功，敌人来害我的时候，我可以防，可以挡啊！佩服，佩服，你可真是大好人呐、啊！大好人，喂，你大好人啊！这女子好面熟。周师妹，这臭丫头的功夫鬼得很。原来她便是汗水中的传家小女孩周芷若姑娘。请问两位尊姓大名？因何伤我师姐？令师姐用掌击我背心，自己折了手腕，难道也怪得我吗？你将这两个人带回去，听候师父发落。是。师姐，倘若这两位并未存心伤害师姐，以小妹之见，不如化敌为友，一笑而罢。什么？你竟然相助外人？小妹听从师姐吩咐，不得有违。好，你去将这个臭丫头给我拿下，把她的双手也给我打折。是。哦，你小妹想请教姐姐的高招。滚！啊！驾！啊啊！嗯。喂！啊！我这千蛛万毒手的滋味好受吧？我要是练到了家，今天你就没命了。你没事吧，师妹？师妹，你没事吧？我没事，我们走。什么？你见他长得好看，你活都废了。我说他死不了，你看你乐的，你就见异思迁。我，我，我愿意为他高兴，怎么了？你管得着吗？当然有关系。你刚才还说要娶我为妻的，你这话还没说完半天呢，你就见异思迁，你瞧上他了你？我那是因为，我，那你都说了我不配你，对不对
，你也不会嫁给我，是你说的吗？不错。可是你答应过我，一辈子都对我好，一辈子都照顾我。我那是因为，哎呀，行，我说过，怎么样？嗯、即使如此，你干嘛还失魂落魄？谁失魂落魄了？气死我了！我不准你喜欢他，我不准你想他，你再想着他，我就咬死你！我咬你，咬死你，咬死你，咬死你，咬死你！我没有，我没有喜欢他。再说了，是你心里一直惦记别人，对别人念念不忘。我，我认识他在先啊！要是我先认识你，就会一辈子对你好，不会去想别人的。这这叫做从一而终。一个人要是三心二意的，怕是天理不容。天理不容，天理不容啊！行了，天理不容啊！不容不容。哎，我真不知道那个情郎对你怎么好，你对他如此念念不忘。他有什么好，我也说不出来。你说咱们找得到他吗？嗯，他见了我以后还会打我吗？嗯，会咬我吗？假如有个人像他一样如此关心我、思念我，我这一生便是早些死，也是快活的。哎呦，我们在走了。怎么了？刚才那丁敏君口口声声说要拿我去见他师傅，灭绝师太肯定就在附近。走吧，走啊！哎，哎，你干什么？拿这个干什么？你腿断了，我给你绑一个托盘里，好拉你啊！我说你怎么这么沉啊？你是猪啊！你把我放下来吧。放下来，你能走吗？你呀，只要记得我的好就行了。喂，为什么喂？你歇会儿吧。我没名字啊。你没告诉我你叫什么呀？嗯，好吧，告诉你吧，跟你说也不打紧，我叫猪儿。猪儿，猪。喂，不是那个猪。多好啊！珍珠宝贝儿，呸，不是那个猪，是毒蜘蛛的猪。啊，毒？哎，哪有用那个猪来做名字的？怎么了？我就是猪儿。你若害怕，便不要叫了。哎，是你爹给你起的吗？哼，才不是呢。哎，啊，若是爹爹取的，我还肯要吗？是我娘给我取的，她还教我练千蛛万毒手。所以我就取了这个“猪”字。千蛛万毒手。嗯，我从小练起，还差着很多呢。给你瞧瞧吧。哼，等我练成了千蛛万毒手，就不用怕灭绝师太这老贼泥了。他是要这两只花蜘蛛吸取他手上的血液为食，血脉运转，再将花蜘蛛体内的毒液回到自己血中。原来他脸上就是因此功所致。在蝴蝶谷胡先生妻子王难过的毒精中，我曾看到这种蜘蛛。日后我要治疗他脸上的毒肿，再告诉他，让他惊喜一番。珠儿，我看过一本经书。蜘蛛身上有彩斑，乃剧毒之物，蜇人之后极其难救。这两只毒蜘蛛会让你变得……珠儿，不要再吸了！珠儿，你听我的，别再吸了！珠儿，如果你再练的话，那只会要了你的命啊！
。珠儿，你歇歇吧。你少说些话，你以为我想拉你啊？哼，要不是你对我有救命之恩，我才不会拉你呢。有水。你少废话。哎、等等。受伤不轻呢，你别，你别，哎呀，哎呀，你放我下来。你这般侠义心肠，我遇到你真是三生有幸。哎，为什么好看的女孩都是坏心肠？哎，好心肠的女孩长得又不尽人意。哎，我我不是说你啊。喂啊，陈八怪啊，你在说什么呢你？你、哎、你是不是说我长得丑啊？呃，对啊。对。呃，不不不，不对，有本事说到底是不是？你听我说，听我说，我是说啊。像你这样善良的姑娘啊，应该是这个世界上最好看的姑娘。那当然了。喂，下来。啊？你干嘛？说我丑。喂，珠儿，你去干嘛？哎，你小心点儿。<笑>你看这朵花，好漂亮啊！你笑什么？你是笑我很丑吗？好，好看。有没有？嗯，沉鱼落雁。闭月羞花，天下一绝，有没有啊？有有，好看，花好看。<笑>你，喂，你的脸上角好多了，是吗？啊？为什么？嘿嘿，哎，你干什么？因为打你我高兴啊。我越高兴就越打你，我的伤就都好了。真是胡闹！我还要打你，打你，打你，打你，打你，打你，打你！别闹，太危险了！哎，你不是说了，灭绝师太在追我吗？那我们赶紧走吧。来，我背你。哎，你能不能不背着我，换个方式行吗？我说过了，男女授受不亲。男女授受不亲？哼！你以为我愿意背你啊？你那么沉。你以为我愿意让你背啊？你。我告诉你，我其实再断一次腿也不愿让你背。好，你说的，我再踩一顿。行，别闹。我告诉你，你要是叫我一声娘，我就我就抱你啦。哎，我要抱，啊、我抱我儿子，抱一个，抱一个,抱一个啊！视频危险啊！哎哎
，让你别背了。哎呀。给我做牛棚？为什么说给我做牛棚？你不是头牛吗？<笑>因为我要跟你这头牛住啊！你的名字不是叫阿牛吗？好、啊，我叫阿牛就是牛，你叫阿猪就是猪了。嘿，你骂我，你敢骂我？你这头牛，你敢骂我？哎，好了好了，我这腿啊，再有三四天就好了。其实今天要走，也勉强能走。你，嘿，你在说什么？你能自己走？你看看你那个丑样子！哼，要不是我背着你，哼，你一瘸一拐的，一瘸一拐的，一瘸一拐的，像什么呀？啊，你觉得好看吗？所以我一定要给你搭置一个大大的牛棚，让你住在里面养伤，地面上呢种满好多花。哎，嘿嘿嘿嘿嘿，逗你玩的，快吃吧。嗯，我不饿，你吃吧。让你吃你就吃嘛，要是你不听话，我就在你身上刺三个洞。那我吃了。嗯。哈，嗯，好吃。<笑>我烤的好吃吧？嗯，好香啊。嗯，你想吃啊？那你喂我啊？嗯嗯，哇，天下一绝啊！嗯，好香啊！嗯，你多吃点啊，饿了就多吃点。嗯嗯，怎么样？哎呀，你看看你啊，都吃到头发上了。没事，你看你。你看你脏兮兮的，像个小花猫。哎呀，怎么不洗脸呢？脏兮兮的。嗯，你怎么了？你哭什么？我我没怎么找你啊，你干嘛哭啊？好熏啊！啊，熏死我了！熏、嗯？喂，这真的好熏啊！嗯我知道很熏，我在这给你烤了半天了，我也熏了半天了，哼，一点都不心疼我。哎呀，转过头，你要干嘛？别动。嗯，哎，弄弄散了，就是要散的。怎么了？嗯，没怎么。我觉得你像一个人。谁啊？嗯，没谁。真想不到，原来你生的这么好看。我，我有什么好看的？再说了，这天地间极美的事物未必就是好的。你想，这孔雀的羽毛虽美吧，但它胆怯有剧毒。那仙鹤丹顶殷红，可它却是最厉害的毒药。所以什么虫啊、蛇啊，越是美的，它含毒巨深。你看，你养的蜘蛛，它多漂亮
值得多补啊。所以我觉得一个人样貌好看，那不是最重要的，<笑>一个人的心地善良是最重要的。哎，什么？谁的新衣服呀？嗯，嘿嘿嘿，给，自己穿上。嗯，好困呐，睡觉去了。珠儿，你困了？怎么了？你想娘了是不是？我娘她死了，没人喜欢我，没有人对我好。我喜欢你，我会对你好。我不要你喜欢我，我只喜欢一个人，我只想他对我好。可是他不对我好，还打我，还骂我，他还咬我。你忘了那个父系汉吗？以后。以后我娶你，我一辈子对你好。你不要对我好，我不会忘了他。如果你再让我忘了他，我这一辈子都不想理你了。母娘说，越是漂亮的女人，越会骗人。卓儿向往不好，对我却是极好。可他心中另有情郎，就算我有心与他长相厮守，他却没有把我放在心上。嗯，二、啊、牛哥，你是不是生气了？我生我自己的气，我不该跟你说这些。二、啊、牛哥哥，别生气了。二、啊、牛哥哥，你说过你要一辈子对我好的，你还说你要娶我的，我爱听这些话，你说吧，你再说一遍。二、啊、牛哥，二、啊、牛哥，你别生我的气。你既然忘不了那个人，你要我说这些干什么？二牛哥哥，你别生气了，都是我不好，我得罪了你。可是，可是，你如果真的娶了我，我会刺瞎你的眼睛，我会杀了你的。为什么？因为我刺瞎你的眼睛。你就不会再瞧见我的丑模样，就就不会去瞧峨眉派的周姑娘。如果你还是忘不了的话，我便一直戳死你，我再一直戳死他，最后戳死我自己。对，就这样。珠儿。峨眉派周姑娘碍着你们什么事了？你们给我出来！灭绝，灭绝师太，怎么办？出来！你给我出去！你你不能出去！你别管我，松手！松手啊！舒儿，你不能出去！舒儿，舒儿。就是这个女娃呀，是
他门派之前到达光明顶。朱儿一起逃走，不是那么容易。就算逃走了，也会立刻被追上，不如忍耐几天，伺机而动。喂，老贼你，要想活命，就闭嘴！朱儿，哎呦，疼死我了！你别说了，你个老贼你，我跟你拼了！我，我要是伤好了，一定要跟你拼个你死我活！你等着吧，哼！真是的！闭上臭嘴！朱儿，我们还先随着他们，你就听我的吧。你怕了？喂，这小子想跟着你们，他想看漂亮姑娘。哎，朱儿，你别胡说师傅有令，到前方休息一晚，明日再赶路。是。哼，气死我了！珠儿，哼，你没事吧？有没有受内伤？他把我的腕骨打断了，不过我胸腹间好像没什么事。没受内伤就好，你试试，用你的左手手肘去撞右手臂弯之下三寸五分之处。再用右手手肘去撞左手臂弯之下三寸五分处，这样可以减轻疼痛啊！我动不了，我疼死了！你去试试！我不，你试试！我不，老贼你！没想到你这小子还精通点医理啊！你叫什么名字啊？在下姓曾，名阿牛。哦，你师傅是谁？我师傅，我师傅不过是乡下的一个普通的郎中，说出来。师太也未必认识。好，大家就地宿营。芷若静玄，快给大家分发食物。疼死我了，老贼你！老贼你！你去忍忍。不，忍忍。不，我疼死了。别乱叫了。我不，老贼你，老贼你，疼死了，老贼你！哼。疼啊！好疼啊
姑娘，汗水粥中，未饭之德。你身上的寒毒已经好了吗？好了，已经好了。我愿意。芷诺，师傅叫你呢。你还活着，那就好。叫你看，我怎么了？你，嗯，你跟他，哼，你们俩，叽叽咕咕说什么呢？没说什么，没说什么，啊。你答应要娶我？哎，哎，吃馒头了啊？吃馒头，吃吃什么？知不知道我胳膊疼死了，你也不管我？哎，对了，你过来，我把那外骨接起来。是要你假惺惺的？哎，见了漂亮姑娘就不理我了，会治病有什么了不起的？我死了也不让你治！啊啊啊,啊,啊,啊什么什么？师傅，这是什么动静？何方高人，请现身一见，在这里装神弄鬼，算得了什么本事？到底是什么人？快快现身！武当阴离庭，武当阴六侠，武功果然了得。阴六侠，六叔，是他。小夫福伯，没能嫁得此人。小夫是魔教淫徒害死，这笔账等到光明顶再算。哼，明明是你打死纪国，却算在杨伯伯的账上，毫不讲理的失态。这么多年不见，六叔也见老了。小辈阴离庭见过失态，毕派大师兄率众师弟及第三代弟子，一共三十二人，已经到了一线侠派。晚辈奉了大师兄之命，前来迎接贵派。哦，还是武当派先到了。可和妖人接过招吗？曾经和魔教的木火两旗交战过三次，杀死了几名妖人。七师弟莫生谷受了一点伤。啊！看来这一仗未必轻松啊。那莫七侠的伤势如何呢？啊，不碍事。
贵派可查知光明鼎的实力？听说天鹰教等魔教支派大举复原光明鼎，有人还说紫山龙王和青翼福王也到了。紫山龙王也来了吗？是的。看来魔教的实力还真不可小觑呀、啊。是啊，师太，在下还要去联络华山派，先行告辞了。叶柳霞来回奔波，必定饿了，不如吃点点心再走。这。叶六侠与恶魔打了两次恶仗，体力自然消耗过大，吃点点心再走吧。多谢，多谢。啊，哎，叶六侠，嗯，叶六侠，我，叶六侠，我可不可以跟你打听一个人呢？这位小师妹尊姓大名？不知要查问何事，但教所知，自当奉告。我可不是他们峨眉派的，我是被他们捉来的。你是魔教的吗？我也不是魔教的，魔教可是我的死对头呢。你要问殷六侠何事？殷六侠，我想问你，令师兄张翠山、张武侠，是不是也到一线下来了？你打听我五十哥，所谓何事？我，我是想知道他的公子张无忌，是不是也来了？原来他早知道我的真实身份，只是要揭露我。张无忌来了。你为什么要打听这个？殷六侠，我真是诚心向你打听讨教的。你告诉我吧，他现在在哪儿？我五十哥，是是。已经有十年，难道姑娘不知吗？他死了，他是孤儿了。无忌哥哥，姑娘，我那无忌之儿，你认识吗？嗯，五年前，我曾在蝶谷一仙胡青牛家中见过他一面，不知他现在到了何处，我想找他。所以，多年之前，我奉家师之命，也曾到蝴蝶国去探视过，但胡青牛夫妇为人所害，无忌不知去向。后来经多方打听，音讯全无。哎，怎么啊？怎么了？有什么噩耗吗？啊，姑娘，你为何如此关切此事？我那无忌之儿对你有恩还是有仇？我要他随我到灵蛇岛上去。灵蛇岛，金花婆婆和银叶先生是你什么人？可他非但不肯，还打我、骂我，还咬我呢，要的我鲜血淋漓的。我,我真的不是坏心。我是想带他去灵蛇岛，以后让我金花婆婆治好他身上玄冥神掌的阴毒。可谁知道他一点都不领情，还那么凶巴巴的，把我的好心当成了歹意，气死我了原来珠儿，便是在蝴蝶谷中抓住我的那个少女阿离，她心中念念不忘的情郎，居然是我。那个金花婆婆就是她师傅，金花婆婆也不是什么好东西。可是现在我不想结仇太多，所以只是暂时扣着她。老贼你，闭嘴！原来如此，姑娘，你对我无忌之儿倒是一片好心，可惜。他福薄啊！前几日，我遇到朱武连环装的武庄主武烈，哪知道我那无忌之儿，早在年前，失足摔入万丈深谷之中，尸骨无存。哎，我和他爹爹情欲手足，哪知皇天不佑善人，竟连仅有的这点骨血……哎，姑娘，姑娘，你错了！姑娘，姑娘，你
你怎么了？怎么了？姑娘，珠儿，姑娘。他是被谁害死的？姑娘，你不要着急，他不是给谁害死的。据那朱武连环庄的武烈说，是他亲眼看见我那无忌之儿自行失足摔入万丈深谷，还有武烈的结义兄弟精天一笔朱长林，也是一起摔死的。是谁害死他？我问你，谁害死他？你告诉我，谁害死张无忌？是谁害死张无忌？姑娘，你尊姓大名啊？姑娘，哎，姑娘，你不用难过了。你听我说，就算我无忌之儿没被摔死，只怕也活不到今日。他摔死了，张无忌这个孽种，早死了倒好，不死也会成为祸害人的祸胎。老贼你，你胡说什么？你给我闭嘴！你难道不知？难道不知道吗？张无忌的父亲张翠山，他可是殷六侠的师兄，侠名播于天下。他有什么不好的？你休要胡说八道！武当张武侠固然是明媒正派的弟子，可是他母亲呢？魔教妖女所生的孩子，不是孽种祸胎，那是什么？妖女？他母亲是谁？张武侠的妻子是天鹰教教主殷天正的女儿，名叫殷素素。张武侠因娶了这个妖女，身败名裂，在武当山上自刎，这件事天下皆知。姑娘。你没听说过吗？我住在灵蛇岛上，中原武林之事全无听闻。我是最近才偷偷跑出来寻找张无忌的。啊！哇，经书被困。走，师太。啊，先行告辞。好。刘叔，师傅怎么办？我们也跟过去。相州武当，走。好，快点。走，走，无忌哥哥